നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടൊമാറ്റോ ചട്നി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എല്ലാം സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ടൊമാറ്റോ വേണം പിന്നെ മല്ലിയില എല്ലാം ഞാൻ ഓരോ ടൊമാറ്റോയ്ക്കുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഐറ്റത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്ന് ഇനി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചട്നിക്ക് കടുക് വറക്കാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി മതി ഒരു ടൊമാറ്റോ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഓരോ ടൊമാറ്റോയ്ക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില മല്ലിയിലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ കായം ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഈ ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇടാൻ പോവുക ഈ ചട്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറേ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ചീത്തയാകത്തേ ഇല്ല ഞാൻ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം മല്ലിയില ഇട്ട് ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് വഴട്ടുകയാണ് വഴട്ടി ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പൊതി കെട്ടി ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മറ്റന്നാൾ വരെ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് ഇഡ്ഡലി തിന്നാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം വഴളുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വെള്ളം വറ്റണം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടുന്നു ആദ്യം മല്ലിയില ഇടണം നന്നായിട്ട് പിന്നെ വഴണ്ട് കഴിയുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങ് വഴട്ടുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി ഇത് വഴണ്ട് 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 ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വറ്റണം വെള്ളം വറ്റുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇച്ചിരി തീ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചട്നി ഒരു ചട്നിയാണ് അടുത്ത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇച്ചിരി തീ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓയിലിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നല്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റണം ഇതിപ്പം വഴണ്ടു ഏകദേശം വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം ഉള്ളി നോക്ക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴണ്ട് വറുത്ത് പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉള്ളിയും പിന്നെ മല്ലിയിലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഇനി ഞാൻ തീ ഒന്ന് തീ വലിയ തീയിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടി ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എരി വേണമെന്നവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ഇടാം ഇത് കൂടുതൽ എരി ഉള്ളതാണ് നല്ലത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പം അര കിലോ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കി വന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം മുളക് പൊടി ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ തക്കാളി ഇടാൻ ഇനി ഞാൻ കായ വിട്ടില്ല കായവും കൂടെ ഇച്ചിരി ഇടുകയാണ് കായ വിട്ടു ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ടു തക്കാളി ഇട്ടു ഇതിവിടെ കിടന്ന് വഴണം എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഇത് വഴണ്ട് വഴണ്ട് ഇത് കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മുപ്പത് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അര കിലോ ഒരു കിലോ സാവാളൊക്കെ അത് ഒരു കിലോ തക്കാളിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അര കിലോ തക്കാളിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു കൊച്ചു ബൗളിനകത്തെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണക്കിനനുസരിച്ച് എടുത്തോണം ഇപ്പോൾ അതേ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിവിടെ കിടന്ന് വറ്റി 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 ഇത് പിന്നെ ആകും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചട്നിക്കുള്ളത് ശരിയാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തീ നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കണം കൂട്ടി വെച്ച്
അപ്പൊ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ തക്കാളി ചട്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി മെഡിസിനൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന ഉലുവെണ്ണ വേണം ഒരു ഒരു തക്കാളിക്ക് നമ്മളൊരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു ആറ് കൊച്ചുള്ളി വേണം കുറച്ച് ജീരകം അരസ്പൂണ് ജീരകം കുരുമുളക് ഇതിൽ കുരുമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇതിന് എരിയായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം തക്കാളി വേണം ഇതിപ്പം മെഡിസിനൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തക്കാളിക്കകത്തുള്ള ലൈക്കോപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലൈക്കോപ്പീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആ ലൈക്കോപ്പീൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിനൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ അതൊരു ക്യാൻസർ ഇതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവ ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതങ്ങനെ വരത്തില്ലെന്നാണ് ഒരുപാട് ബുക്കുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ തൈമും വേണം തൈമ് അതായത് ഈ ലൈക്കോപ്പീനും തൈമും ഒലിവ് ഓയിലും വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞളും കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ആക്ഷൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് കുരുമുളകിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൂടെ വേണം അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ചട്നി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒലു ഓയിൽ ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ചതച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിടുക ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചിടുക അത് ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ ചതച്ച് അതിലോട്ട് ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞ് തൈം ഇടണം പിന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ തണുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച് മിക്സിയിൽ നല്ലവണ്ണം അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഒരാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ വീക്ക് ടു വീക്ക് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കും ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരുപാട് ചൂടാക്കാൻ പറ്റാടില്ല ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം ഇതൊക്കെ ചതച്ച് ചൂടാക്കാൻ അപ്പോഴ് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അത് മൂന്നാല് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ചട്നി ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു പിന്നെ കുരുമുളക് അതിലേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ജീരകം അങ്ങോട്ട് ഇടാം ജീരകം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ദേ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ആറ് വെളുത്തുള്ളിയും ആറ് കുച്ചുള്ളിയും കൂടെ ചവച്ചത് അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി ഉലുവ് ഓയിൽ അങ്ങ് ഒരുപാട് തീയിൽ ചൂടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തൈം ഇടാൻ പോവുകയാണ് അത് ഇച്ചിരി ചെറിയ തീയിലാകുമ്പോൾ ഒരു ശകല നേരം നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ തൈം ഇടാൻ പോവുകയാണ് തൈം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു ടൊമാറ്റോടെയാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും തൈമ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാശിത്തുമ്പ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അതൊന്ന് എടുത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എരിയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കുരുമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ എരിയൊന്നും കാണില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂക്കാറായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിടാം ടൊമാറ്റോ ഇടാം ഒലിവ് ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീ ഒന്നും അധികം അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കാത്തത് ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി 
പിന്നെ അതെല്ലാം വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുവാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു മെഡിസിനൽ സംബന്ധിയാണ് അപ്പം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഗ്യാസ് അണയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് എടുക്കുക തണുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചമ്മന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ജാറിനകത്തോട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പം ജാറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് അതാകുമ്പോൾ മുകളിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് ആടിയിലിരിക്കുന്ന ചട്നിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളൂ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കെടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ആ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം ഓയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചട്നി റെഡിയായി മൂന്നാമത്തെ ചട്നി എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കഷ്ണം കായം കായം അതിൽ കഷ്ണമായിട്ടുള്ള കായം ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു മൂന്ന് ചുവന്ന മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നമ്മുടെ പുതിനയിലയാണ് ഇതൊരു ആറ് പുതിനയിലയുണ്ട് ഞാൻ പുതിനയില മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഉപ്പുവെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകി തോത്തി ഉണക്കി തണൽത്ത് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അതേല് ഒരു ആറെണ്ണം വേണം അതും കൂടെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇത് ടൊമാറ്റോ ഒരെണ്ണം ഞാൻ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ആദ്യം വറുത്ത് കോരുക എന്നിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അര സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയിലേക്ക് കായം ഈ മുളക് വറുത്തത് ഈ ഇത് ഈ പുതിനയില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം മുളക് വറുത്തത് കുരുമുളക് മല്ലി പുതിനയില പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക അത് മൂന്നാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചട്നിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് ചോറിനാണ് നല്ല വെള്ളച്ചോറാണെങ്കിലും നല്ല ചുമന്ന ചമ്പാവരി ചോറാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ചോറിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാം പുതിനയില മാറ്റിയിട്ട് മല്ലിയില അരയ്ക്കാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ചോറിനും ഏത് ചോറാണെങ്കിലും ബിരിയാണി റൈസ് ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് റൈസ് ആണെങ്കിലും ജയ റൈസ് ആണെങ്കിലും ചമ്പാവരി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയായത് നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ചട്നി നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു കറിയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ഒരു അര സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കോൺഫ്ലവർ ഒരു അര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു പച്ചമുളക് ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി കടുകിട്ടു കറിവേപ്പിലേക്ക് കറിവേപ്പിലേക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സാവാല സാധാരണ നല്ലോണം ഒന്ന് നീക്കണം 
ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ ആവണം ഈ ബ്രൗൺ ആകുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ഇടാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറിക്കൊരു കൊഴുപ്പും വരും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പച്ചത്തവയും കാണത്തില്ല കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടെന്ന് നമുക്കൊട്ടും അറിയത്തുമില്ല കറിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും വരും കോൺഫ്ലവർ കിടന്ന് മൂത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് നമുക്കിപ്പോൾ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഉള്ളി വഴുട്ടി കോൺഫ്ലവർ നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് വാ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും വരും ഇപ്പം നോക്കല്ലേ നമ്മൾ കലക്കി ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു അത് നല്ലോണം കോൺഫ്ലവർ നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് അതിൻ്റെ നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇടാം ഗരം മസാല ഇട്ടു ഗരം മസാല വിത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഏകദേശം എല്ലാം നല്ല മൂത്തു നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് അങ്ങോട്ട് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എരി കുറച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഞാൻ കാൽ സ്പൂണേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂണ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് നീര് ഉപ്പ് നീര് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിന് അര കാൽ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇവിടെ ആ അതെ ഇത് നമ്മുടെ മിക്സ് നമ്മുടെ എല്ലാം നല്ല കുറുകി നല്ല മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് അതിന് ഉള്ള ഉപ്പ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇത് ഏകദേശം ഇത്ര പറ്റി ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് ചപ്പാത്തിക്കാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലതാണ് ദോശ നമ്മുടെ തട്ട് ദോശ പോലെ ചുടുന്ന ദോശയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതിങ്ങനായി പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തീ അങ്ങ് അണക്കിയാണ് തീ അണച്ചിട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വേഗുകയില്ല ഇത് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒത്തിരി വെന്തലിയത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇത് നാലാമത്തെ ചട്നി റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ചട്നി ഇത് നമ്മൾ വേവിക്കത്തില്ല ഇത് നമുക്കൊരു സാലഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ചട്നി എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരി വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഒരു ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഒരു അര സാവാളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വേണം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സി എടുത്ത് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇട്ടു പച്ചമുളക് ഇട്ടു പിന്നെ 
ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയില് നല്ല ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ചവച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചവച്ചാൽ ഇതിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉപ്പ് ഒരുപോലെ പിടിക്കും ഒന്ന് ചവച്ചുകൊണ്ട് വരാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിന് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കറി ഇല്ല കറി പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കറി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കാനും ഉള്ള നേരമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സവാള എടുത്ത് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരിടുക ഞെരിടുക ഇത് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ ചോറിനാണെങ്കിലും നല്ലതാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി തൈരും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കായി നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും ആ സവാളയും ആ കൂടെ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചട്നി ഇത് ഇത് മറ്റതെല്ലാം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് വേവിക്കാതെ എടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് തക്കാളി ചട്നി വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ച ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ